，强公公到。奴才给皇后娘娘请安。强公公，你怎么来了？奴才这是给您送皇上的口谕来了。皇上命娘娘于今日午时大明宫书房见。他要见我，为什么要去书房那么神圣的地方？娘娘，皇上还有一个口谕，那就是不得问为什么。就爱跟我玩这种虚的，想见我就直说嘛。你们说，他这个是不是叫爱装逼遭雷劈？娘娘。您一定要去啊！皇上说不定给您准备了浪漫大礼呢。大礼？嗯。最近怎么了？怎么都送我礼啊？嗯不是说要送我大礼吗？礼物呢？这，就是朕送给你的礼物。你确定？那我可就不客气啦。张宝宝，你这是做什么？难道你送我的礼物不是抱抱？朕的意思是，这些书是朕送你的礼物。朕知道，这对你来说确实是一个惊喜，因为你从根儿上就不是一个爱读书的人。不过今后，朕会亲自来教导你，将毕生心血都交给你，以便日后你好教导浩儿。从今日起，你便常伴朕左右。啊，我能常伴左右？是的，不要感谢朕，速速收礼谢恩吧。谢皇上。脸上沾了墨汁，先擦擦脸吧。啊？是吗？人家自己看不到嘛，要不然，皇上您帮我擦。这里没有外人，不擦也罢。朕先看看你的字。您那不忍直视的神情，我的字真的有那么丑吗？你好意思说？你写的这是字吗？既然皇上觉得我写的不好看，那您就手把手的教人家吗？也只能如此了。你过来。这三个字写的如何？张鹏鹏，正在问你话呢。呃，您看您这手，细柔白净，粗健有力，准能写的一手好字儿。皇上，您就再手把手的教我一会儿吗？我准能得到你的真传。你先松开朕的手再说。哦，您不知道，人家多羡慕您这双手。也许您不觉得，这双手有多好。以后就照着朕的这三个字写，先练三百遍
，多少遍我都不在乎，我只有一个小小的要求，就是以后皇上要手把手的教人家写。你自己写。哦。你要谨记，与朕保持距离，好好练字。一旦偷懒，朕便会治你的罪。这。也就是说，我以后要一个人在这孤灯下练字。这练字只是第一步，朕以后还有很多别的要教你。啊？还有别的？那好啊，赶紧的，来吧，我得赶紧写。